Voici deux équipes qui sont à égalité de points et qui s'affrontent à l'occasion de la dernière journée. Le Havre, 7e, accueille Auxerre, 8e. Dernier match de la saison pour des Havrais qui ont envie de se faire plaisir à domicile. Avant dernier match de la saison pour Auxerre, qui aura encore la finale de la Coupe de France à jouer contre le Paris Saint-Germain au Stade de France une semaine après cette dernière journée de Ligue 2. Des Auxerrois qui se déplacent sans Castelletto, Granic et Lefebvre blessés. Deux absents également pour le Havre, Gürtner et Ikoko. Des Havrais qui sont les premiers à passer à l'attaque. Attention à ce contact dans la surface de réparation. Le point de pénalty désigné par Floris Aubin. C'est la première action du match. Et dès la troisième minute, le Havre peut ouvrir le score. C'est réussi grâce à la Panenka de Michael Lebihan. Le meilleur buteur du championnat inscrit son 18 e but de la saison. Un but qui lui permet de s'assurer de cette première place au classement des buteurs à l'issue de cette dernière journée. Une très bonne entame pour les ciels et marines. Mais la réaction est très rapide de la part des Auxerrois. Manque de réussite dans la finition, ça passe à côté. Les Havrais sont contestés et Auxerre prend la direction des opérations dans cette première période. Avec un petit ballon intelligent de Samaritano. Mais la reprise est complètement ratée. Encore une chance pour Auxerre avec ce ballon récupéré très haut sur le terrain. Beaucoup d'agressivité de la part des Bourguignons qui sont tout de même menés 1-0 à la mi-temps. Auxerre reste sur 4 nuls et sur 6 matchs sans victoire. Avant cette finale de Coupe de France contre le Paris Saint-Germain, Auxerre veut se rassurer et obtenir au moins un point à l'extérieur et ça se voit. Auxerre est même la deuxième meilleure équipe du championnat à l'extérieur. 6 victoires pour 9 nuls et 3 défaites, s'il y avait eu un petit peu de meilleurs résultats à domicile, ils auraient pu jouer la montée. En seconde période, les Havrais recommencent à se montrer en attaque et sont beaucoup plus réalistes que leur adversaire du jour. Romain Saïs porte le score à 2 à 0 à la 49 e minute. L'entame de première période était parfaite. L'entame de la deuxième aussi pour l'équipe de Thierry Goudet. Deuxième but de la saison pour Saïs. Voilà le but qui relance au serre à la 62 e minute. Steven Fortes marque contre son camp. On en est donc à 2 buts à 1. Le Havre qui a très envie de gagner après 3 matchs sans victoire. Des Havrais qui sont tout proches du 3-1. Mais quelle parade de Geoffrey Lambet. Le gardien centrafricain fait la parade du match. Il permet à Auxerre de rester dans la partie. Mais les Bourguignons n'ont plus d'occasion. Et dans le temps additionnel, c'est le Havre qui s'en procure une de plus. Avec une nouvelle parade exceptionnelle pour Geoffrey Lambet. Et on en reste à 2 buts à 1. Et ce dernier corner au Serrois ne changera rien. Victoire du Havre qui termine la saison 7e. Auxerre termine 9e.